తప్పాసుపల్లి జలాశయం నుండి ఎడమ ప్రధాన కాలువ ద్వారా డిఫో డిస్టిబ్యూటర్లతో నీటిని మంత్రి హరీష్ రావు విడుదల చేశారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ప్రత్యేక రాష్టం ద్వారానే రాష్టం అభివృద్ది చెందిందంటూ ఆయన స్పష్టం చేశారు చరిత్రలోని తొలిసారిగా సిద్దిపేట జిల్లాను గోదావరి జలాలు ముద్దాడాయి ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో దేవాదుల ఎత్తిపోతకం పథకం నుండి గోదావరమ్మ వంద కిలోమీటర్లు ప్రయాణించి మొత్తుగుసీమ మట్టిని తడిపించింది సిద్దిపేట జిల్లా కొమరవెల్లి మండలం అయినపూర్ వద్ద నుండి తప్పాస్పల్లి రిజర్వాయర్ నుండి సీఎం కేసీఆర్ ప్రాతినిధ్యం వహించిన గజ్వల్ నియోజకవర్గం కొండపాక మండలంలోని ఏడు చెరువులకు గోదావరి జిల్లాలను విడుదల చేశారు అయినపూర్ వద్ద ఫోర్ డి కెనాల్ ద్వారా మెదక్ ఎంపీ కొత్త ప్రభాకర్ రెడ్డి జనగామ ఎమ్మెల్యే ముత్తిరెడ్డి యాదగిరెడ్డి కలెక్టర్ వెంకటరామరెడ్డితో కలిసి భారీ నీటిపారుదల శాఖ మంత్రి తన్నీరు హరీష్ పూజలు చేసి నీటిని విడుదల చేశారు ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగ సభలో మంత్రి హరీష్ రావు మాట్లాడుతూ ఇన్నాళ్లకు చాలా సంతోషంగా ఉందని ఈ ప్రాంతం నీళ్లు అందించడంతో నా జన్మ ధన్యమైందంటూ ఆయన ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేశారు ఇంత గొప్ప అవకాశం కల్పించిన కేసీఆర్ గారికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు ఇది చారిత్రాత్మకమైన దినమని ఈ జలాలు చెరువులు నిండుకుంటే ఎంతో ఆనందంగా ఉంటుందంటూ ఆయన తెలిపారు సీఎం కేసీఆర్ ఇచ్చిన గొప్ప వరం అంటూ ఆయన సంబోధించారు తప్పాస్పల్లి గుడి ఎడమ కాలువల నుండి జనగామ జిల్లా బచ్చన్నపేట మండలంలో పద్నాలుగు గ్రామాలుగా సిద్దిపేట జిల్లాలో కొమరవెల్లి చర్యాల మద్దూరు మండలాలతో పాటు కొండపాక మండలాల్లో మొత్తం డెబ్బై గ్రామాలకు గోదావరి జలాలు అందుతాయంటూ ఆయన తెలిపారు ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో గంగారం తప్పాస్పల్లి పల్లి రిజర్వాయర్ నూట కిలోమీటర్ల దూరం ఉందంటూ ఆయన తెలిపారు నీళ్లు ఎత్తి ఈ రోజు రైతులకు నీళ్లు ఇచ్చేటువంటి ప్రయత్నం ఒక గొప్ప భగీరథ ప్రయత్నం జరుగుతా ఉంది వాస్తవానికి ఈ కొండపాక లాంటి మండలం గజ్వేల్ మన ప్రాంతం చాలా ఎత్తైనటువంటి ప్రాంతం పల్లన సాగర్ అంత పెద్దగా ఎందుకు పెట్టుకోవడం జరిగిందంటే ఇక్కడికి నీళ్లు వస్తే ఎక్కడికైనా నీళ్లు తీసుకుపోవచ్చు ఈ సంవత్సరం అతి ఎక్కువగా దేవాదుల నుంచి ఎనిమిదిన్నర టీఎంసీల నీళ్లు లిఫ్ట్ చేయాలని చెప్పి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ముప్పై టీఎంసీల నుండి దేవాదులకు అరవై టీఎంసీలకు ఇంకేపులు పెంచడం జరిగింది బ్యారేజ్ పనులు కూడా యుద్ధ ప్రాతిపదికన చేస్తా ఉన్నాం ఒక్కసారి తుపాకులు కూడా పూర్తి అయిపోతే మూడు వందల రోజులు నీళ్లు తెచ్చి రెండు పంటలకు కూడా నీళ్లు ఇచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఊర్లు మునగకుండా గ్రామాలు మునగకుండా అవకాశం ఉన్న చోటల్లా ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేస్తుంది అక్కడ మేము ముంచుమని మాట్లాడతాం ఇక్కడ మేము ముంచొద్దని మాట్లాడతాం అంటే ఒక ద్వంద్వ నీతి ఏ రోటి కాడ పాట ఆ రోటి కాడ పాడాలి ప్రజల్ని రెచ్చగొట్టాలి ప్రభుత్వం చేసే మంచి పనిని అడ్డుకునేటువంటి ప్రయత్నానికి వాళ్ళు కొంతమంది మాట్లాడుతూ ఉన్నారు వాస్తవానికి మా ముత్తిరెడ్డి యాదగిరెడ్డి గారు అన్నట్టు దేవాదుల థర్డ్ ఫేజ్ పనులు అసలు అవి పూర్తయితే మనకు నీళ్ళకు కొద్దనే ఉండదు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏం చేసిండ్రు ఆ థర్డ్ ఫేజ్ ను మధ్యలో వదిలేసిపోయింది అప్పుడే పైప్ లైన్ ద్వారా నీళ్లు తీసుకొచ్చి థర్డ్ ఫేజ్ ను యుద్ధ ప్రాతిపదికన పూర్తి చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం దేవాదుల మీద పదిహేడు వందల ఇరవై ఒక్క కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టాం అందులో ముప్పై నాలుగు ప్రాజెక్టులు స్టార్ట్ చేసింది ఒక్క ప్రాజెక్టు అయినా పూర్తి చేసిందా జలయజ్ఞంలో ఒక్క కొత్త ప్రాజెక్టు అయినా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పూర్తి చేసిందా టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మేము 